Hola, me llamo Javier Arciani y vengo del Instituto Lluís Vilatzerat de Vilasar de Mar, Barcelona. Os voy a hablar de mi proyecto de investigación titulado Contributa Vía al Futuro, que consiste en un seguido de rutas que he realizado alrededor del yacimiento llamado Contributa y Ollo Gultunia en el término municipal de Medina de las Torres, un pueblo cerca de mi vida. Estas rutas que he realizado están hechas gracias a las más conocidas como realidad aumentada y realidad virtual. La primera, la de realidad aumentada, eh, tiene diferentes tipos. Realidad aumentada por geolocación, por QRs y por, por marcadores y por imagen. Eh, por ejemplo, con el de marcadores, si tú vas por el yacimiento y escaneas uno de estos marcadores, puedes visualizar edificios en 3D, como el que se ve en pantalla, que es un templo en este caso. Estas rutas en realidad aumentadas sirven para mejorar la visita in situ y el yacimiento. En cambio, la de realidad virtual sirve para visualizar el yacimiento desde un sitio que no esté bueno, desde un sitio online. Esta ruta la he hecho gracias a una fotografía de que he hecho con esta misma cámara que estoy grabando el vídeo, que se llama Ricoteta. Y estas fotografías usando un programa online que se llama Roundme. Eh, las he unido y he añadido diferentes hotspots, in textos, eh, imágenes y unos audios para poder eh, mejorar y que no sea solo una fotografía y cuando un, el usuario va eh, moviéndose alrededor del yacimiento puede ir accediendo a estos textos, a estos, estas imágenes y a los audios explicativos que van explicando un poco eh, los diferentes puntos de la ruta y los edificios que se encuentran allí. Esta última ruta tiene el, el punto de que si usas un teléfono móvil puedes visualizarla con una escarba y que sea un, un recorrido inmersivo. Y eh, en el caso de mi ruta puedes ir escuchando los diferentes audios dependiendo de la fotografía en la que se encuentre. En cambio no puedes ver los textos y las imágenes en el formato real virtual. Luego, si lo ves desde un teléfono normal, desde una tablet o desde un PC, sí que puedes acceder a, esta, a estos hotspots. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias y espero que os haya gustado.